El nostre treball està centrat en la persona i el punt de partida és la integració de les diferents teràpies complementàries que utilitzem. La kinesiologia holística és una d'elles. És un test muscular que ens permet accedir a la informació guardada al cos a partir dels diferents moments d'estrès o de preocupació o de pors que hem viscut. Aquest test muscular, a partir d'un protocol, ens permet veure quin és l'origen del trastorn, quin és aquell foco que està generant una irritació permanent, que té a veure amb aquest dolor, amb aquest patiment, i també ens permet identificar quin és el millor remei, la millor manera de tractar-ho. Moltes vegades el cos ens demana un remei natural, un remei floral, Les flors de bac són remeis naturals a base de plantes i d'arbres del bosc fets amb una maceració i cada una d'elles treballa una personalitat o una manera de ser, una resposta davant la vida o un estat d'ànim puntual d'aquell moment. Quan nosaltres prenem una flor de bac o l'apliquem d'alguna altra forma, estem interactuant amb aquella informació que ens situa, que ens fa més presents, que ens dona eines per poder identificar i gestionar millor les nostres emocions. Com s'aplica la kinesiologia? La kinesiologia es pot aplicar amb la persona asseguda o estirada. Utilitzem, generalment, els mudres, que són unes postures que es fan amb els dits i que cada una d'elles té un significat, té una impronta energètica que ens permet accedir a la informació. Quan apliquem el mudre, el cos ens va responent amb un canvi de longitud de braços i a partir d'un protocol arribem a l'origen que dèiem abans del problema i a la manera millor de tractar. La reflexoteràpia és una tècnica manual que ens permet treballar a la persona des del peu. El peu és com un petit mapa de memòries i també cada zona està interrelacionada amb les diferents parts del cos. Treballar amb la reflexo és també establir un altre diàleg que ens permet identificar com està aquella zona del cos i també ens permet tractar-la. A banda d'això, és com un diàleg, és un diàleg entre dues formes que s'informen, entre la mà i el peu. Quan integrem quinesiologia, teràpia floral i reflexoteràpia, estem donant-li al cos moltes facilitats perquè ell mateix pugui gestionar de la millor manera aquell problema que l'està condicionant. Una altra de les teràpies que utilitzem és la teràpia del so amb cuencos tibetans. El so és una eina terapèutica mil·lenària. Ja abans que ens comuniquéssim a través de la paraula utilitzàvem el so. Per tant, és com una comunicació, com una retrobada amb els nostres orígens. I d'una manera molt suau, com qui no fa soroll, ens permet també transformar totes aquelles informacions, diríem, més antigues que estan molt guardades en la profunditat del cos. I el so, mica a mica, és com que les va despertant, les va aflorant i d'una manera molt suau les allibera. Qui pot accedir als nostres serveis? Doncs pràcticament nosaltres treballem amb persones de totes les edats des de recent nascuts, de pocs dies, fins als avis de 80 i 90 anys que estan molt contents amb el seu manteniment en aquestes teràpies i aconsegueixen arribar a aquesta edat amb una qualitat de vida molt bona. Pràcticament són teràpies molt agraïdes, molt respectuoses i que et permeten donar-li a cada persona el que ella necessita en aquell moment.